உணவுப் பொருட்கள்ல இப்படி எல்லாம் கலப்படம் செய்யப்படுகிறது என்பது குறித்து ஒரு டெமோ பண்ணி காமிச்சிருக்கிறார் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் திரு சதாசிவம் அதை நான் பார்க்க சார் இப்ப நீங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பொருட்களை குறிப்பா வந்து டீ தூள் வந்து எப்படி கலப்படத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்க செய்முறையா செய்து காட்டுங்க இப்ப டீ தூள்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டீ தூள் பாக்குறோம் இப்ப இப்ப டீ தூள் சாதாரணமா சரியான படி பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மா இருக்கும் இதுல எந்த வித்தியாசம் நமக்கு அறிய முடியாது பட் இதை வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு தண்ணியில பீக்கர்ல ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கண்ணாடி டம்ளர் நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கலாம் வீட்டுல இருந்த மாணிக்கே வந்து எங்கனால நம்ம வந்து இதை வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம வந்து பரிசோதிக்கலாம் இதை வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு டீ தூள் போடுறோம் இதுல பாருங்க இது அப்படியே அந்த சாயம் வந்து அப்படியே டீ தூள் வந்து சாயம் அப்படியே இறங்கும் வரி வரியா இறங்குது பாருங்க இது கண்டிப்பா இதை பயன்படுத்தவே கூடாது இது தரமற்ற ஒரு டீ தூள் சாயம் ஏற்றப்பட்ட ஒரு டீ தூள் சோ இதை நம்ம தெரியுதுங்களா பாத்தீங்களா இது வந்து கண்டிப்பா பொதுமக்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது நம்ம இதை வீட்டிலேயே கூட செஞ்சு பார்க்கலாம் இது இந்த மாதிரி கலர் வந்து சாதாரண ஒரு சாதாரண தண்ணியில ஒரு டீ தூள் போடும் பொழுது கலர் இறங்கும் பொழுது அதுல வந்து டீ தூள் நம்ம பயன்படுத்த கூடாது இப்ப இன்னொரு டீ தூள் போடுறோம் அதே மாதிரி தான் போட போறோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான கலரும் வந்து செயற்கை வண்ணங்கள் எதுவும் வந்து சேர்க்கப்படாதது நல்ல நல்ல டீ தூள் தரமான டீ தூள் அடுத்ததா வந்து நம்ம வந்து தேன்ல பாக்குறோம் தேன்ல எப்படி கலப்படம் பண்றாங்க இதை வந்து எளியதில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரிதான் வந்து இந்த தேன்ல பாத்தீங்கன்னா அசல் தேன் அதை ஒரிஜினல் தேன் பாத்தீங்கன்னா நீரில் கலக்காது அது அப்படியே வந்து நீருக்கு அடியில் அடி தேங்கிடும் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது ஒரிஜினல் தேனா இது வந்து கலப்படமற்ற அசல் தேனு இந்த தேன் வந்து நீரில் கலக்காது இந்த தேன் வந்து அப்படியே வந்து அடியில் வந்து அப்படியே வந்து தங்கிடுது இப்போ கலப்படம் இருக்கு அப்படின்னா எப்படி ஏம கலப்படம்னா எப்படி சொல்றோன்னு கேட்டீங்கன்னா சில பேர் வந்து வியாபார நோக்கத்துக்காண்டியும் நல்ல விற்பனை பண்றதுக்காண்டியும் தரமற்ற அதாவது சர்க்கரை கரைசல வந்து சேர்ப்பாங்க தேனில் சர்க்கரை கரைசல் சேர்க்கும் பொழுது அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கரை கரைசல் பூரா நீரில் கலந்துவிடும் இது அப்படியே டிசால்வ் ஆயிடும் இப்ப நம்ம பட்டாணி பட்டாணியில கூட செயற்கை வண்ணங்களை சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது மிகவும் ஆபத்தான விஷயம் பொதுமக்கள் வந்து கண்டிப்பா இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்டாணியை பாருங்க இந்த பட்டாணியை பாருங்க இதுல வந்து நல்ல பட்டாணியா இல்ல ஒன்று கலர் சேர்க்கப்பட்ட பட்டாணியாங்கிறது இதையும் நம்ம வந்து ஒரு பீக்கர்ல தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அந்த தண்ணியில வந்து அந்த பட்டாணியை போடுறோம் பட்டாணி பட்டாணியில் சேர்க்கப்பட்ட கலர் வந்து அப்படியே நீரில் வந்து அப்படியே வந்து கரையும் ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டாணி இருக்க கலர் பூதான் நீரில் வந்துடும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பட்டாணி போடுறோம் இதுல எந்த விதமான நிறங்களும் இல்லை இப்ப நெய்யில கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய எங்களுக்கும் புகார்கள் வருகிறது இதையும் நம்ம வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் இது பார்த்தாலே தெரியும் இதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரிஜினல் நெய் இது வந்து இப்ப நெய்யில வந்து வனஸ்பதியும் ஆயிலையும் சேர்க்கிறாங்க அந்த மாதிரி நெய்யை நம்ம பார்க்கணும் அதையும் எளிதாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அது இது வந்து ஒரிஜினல் இது எந்த விதமான கலப்படம் சேர்க்கப்படாது இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வனஸ்பதி டால்டா வனஸ்பதி அந்த வந்து ஆயில சேர்க்கப்பட்ட ஒரு நெய் இதை நம்ம இது தரமற்ற நெய் இதையும் வந்து நம்ம பொதுமக்கள் வாங்காம இதை அறியும் ஒன்றும் இது சொல்றோம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது பியூரா இருக்கு பாருங்க படிவம் வந்து மனசுவரை கடைய கட்டியா வந்து கீழே வந்து அடியில அப்படியே தங்கிடும் அடுத்தது மிளகு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது மிளகு வந்து அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடிய இன்னைக்கு 
மருத்துவ குணம் வாய்ந்த இந்த மிளகு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மிளகுல என்ன கலப்படம் பண்றாங்க அதை சொல்லுங்க இல்ல அடுத்து மிளகு பாக்குறோம் மிளகுல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து பப்பாளி விதைகளை வந்து வந்து இதுல சேர்த்துறாங்க பப்பாளி விதைகளை சேர்த்து வியாபாரத்துக்கான சேர்க்கிறாங்க அதுவும் வந்து தவறான விஷயம் இப்ப தண்ணியில நம்ம வந்து இதையும் ஒரு சாதாரண தண்ணியில ஒரு பீக்கல தண்ணி எடுத்துக்கிறோம் தண்ணியில வந்து இதை வந்து போடும் பொழுது இதுல பாத்தீங்கன்னா நல்ல மிளகு வந்து அடியில தங்கிடும் அடர்த்தி அதிகம் பப்பாளி விதை வந்து மேல மிதக்கும் அப்படி மேல மிதக்கிறதுனா வந்து மேல மிதக்கிறது வந்து பப்பாளி விதைகள் இது வந்து கலப்படம் செய்யப்பட்ட இது இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது இதை நம்ம வந்து வீட்டிலே தெரிஞ்சுக்கலாம் இது இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பப்பாளியில இது பப்பாளி விதை தவிர மிளகுல வந்து மினரல் ஆயில் சேர்க்கறாங்க நல்லா பளிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி தெரியணும் மக்கள் வியாபாரத்தை வந்து தந்திரமா பயன்படுத்துறதுக்காண்டி இந்த மாதிரி செய்யறாங்க மினரல் ஆயில் சேர்க்கப்பட்ட மிளகையும் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அதுவும் கலப்படம் செய்யப்பட்ட ஒரு மிளகு தான் அதையும் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது இது வந்து இது எளிய முறையில் பாத்துக்கலாம் எளிய முறையை பயன்படுத்தி எப்படி வந்து வீட்டில் சாதாரணமாக பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை வந்து கலப்படம் இருக்கிறதா இல்லாமல் இருக்கிறதா என்பதை தெளிவுபடுத்தி அவர் நம்மளுக்கு விரிவாக எடுத்துக் கூறியிருக்கார் புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர்கள் சுரேந்தர் மற்றும் முரளியுடன் ரமேஷ்